さあということで沖縄那覇7日目の朝を迎えましたはいということで今日は月曜日ということなんですけど少し名護の方に行ってみたいなというふうに思いますちょっとね雨の予報なんですね今のところ晴れてますはいただまあ名護の方とかあっちの方行くともしかしたら雨降ってるかもしれないね室内でまあ楽しめるようなところを行こうと思いますよいしょということで、ちょっと風がきついですね。風が非常にきつい。なんか、えー、名護の、前回、えー、名護行った時はですね、パイナップルパークとか行ったので、今日もし空いてれば、ちょっとまあ、平日なので空いてないかもしれないですけど、フルーツパークとか、そっちの方も行ってみたいなと思います。はい。さあ、そして、そっかそっか、明日、えー、名護今日で最後ですね、明日の朝から宮古島の方に。移動して、えー、宮古島からお届けしますでは行ってきますさあということでふたたびふたたびチラミスドカーに来ましたはいこの度二回目ということでめちゃめちゃ今日人多いですね。今日平日なんですけど、めちゃくちゃ人が多いです。火曜日がね、実は今日月曜日なんですけど、明日休みなので、日本電気にしてる方も非常に多いみたいで、はい、いいですね、皆さん。はい、家族でこちらの水族館に来られてます。はい、ちょっとね、小雨降ってるんですけど、天気自体はね、あのー、明るいんですけど、ちょっと小雨が降ってて、風めっちゃきついです。はい、ということで、チラミ水族館、2回目のチラミ水族館、何回訓練チラミ水族館、何回来ても楽しいチラミ水族館にお邪魔します。よいしょ、見ますか、ちょっと。じゃあ、進んでいきますか。何回訓練っていうね、もうジンベエザメ、もう俺のこと覚えてんじゃうかなっていうぐらい来てます。じゃあ、進みます。では、チケット購入します。はい。自動発売機も自動販売機もあるんでいいですよねよいしょよいしょこっちですねよいしょじゃあ並びましょうちゃんとねでは行きますそれでは再び入場しますはいこれに通しましょうさあ無事にジンベエザメとの再会は果たして、はいまあ、非常に人が多かったんですけど楽しく見れましたこの後はランチに行きましょうかすごい人がめちゃめちゃ今回人が多かったですね
いしょさあでは別の場所に移動します。あっちはですね氷島の。金沢市。そうたくさん。そんたくさんにお邪魔してます。食べますよお腹空いてるのということで、えー、創作ランチ A の1400円税込みとそして海鮮丼の1700円、えー、スイーツはですねぜんざいかき氷ぜんざいかき氷ということで650円ということで,で、えー、とランチにはですね、えー、飲み物ドリンクはついてきますセルフでついてくるということなんで私は創作ランチに、えー、とそして海鮮丼スイーツは全然かき氷こうかき氷が有名なお店なんで、ね、スイーツはぜひかき氷食べてみてくださいさあ海もついてるんでね、はい、結構リーズナブルにいろいろ頼めると思います、はい、あ当然海が見えますからねこれ海が見える、はい、ここ来たかったんですよね結構有名なお店なので、はい、海が見えるすっごい綺麗に海が見えます、はい、こちらの方もぜひチェックしてみてください。さあ、料理待ちます。さあ、氷島にあるとたくさんのご飯来ました。ということで、今回は。アグーのロース。海ぶどうもありますし。はい、島の天ぷら。そして。ちょっとしたデザートスイーツ、紅芋。海鮮丼島で食べた海鮮丼ということで、はい、ボリューム満点の、はい、食事を今日もいただこうと思います、まあ、何よりも海が綺麗なので後ほど皆さんに海の方も見ていただきながら、ね、ご飯の食事をしたいと思いますやっぱりこう海を見ながらご飯を食べれるっていうのが一つの,この沖縄の贅沢ですよね島の流れと土地の流れと、まあ、僕らみたいにこうね本州から来て東京から来ると時間のまあ流れがね少しゆったりとしてこのために来たみたいなところもあると思いますちょっと天気がね少し崩れてる雨降ってないそうちょっと曇りっていうのは残念ですけどそれでもこの氷島のオーシャンブルーというのは私たちに感動を与えてくれますねはい是非皆さん氷島に来た際はこちら東楽さんはい乗ってみてはいかがでしょうかさあではスイーツ見てください全財かき氷650円このお店の名物ですよね、はい、こちらおっドーン分かりますドーンこの香りでいドーンっていうことで、ね、さあこちらをいただきますご飯も美味しかったです結構ね島料理をちょこちょこちょこ小分けにしてくれてるので非常にあのドーンじゃなくて食べやすかったっていうことで、はい、美味しかったですでスイーツはここ名物ですねかき氷、はい、で海先ほどねちょっと動画でまた入れますけどめちゃめちゃちょっと荒れてる海もいいですよねなんか穏やかな海も好きですけどこういう風の強い日も荒れてる海も結構僕好きでですね、まあ、そういった形であとコーヒーは無料でついてますから自分でセルフで入れに行けるということでめっちゃちょっと可愛くないですかでもカップもねかわいいですよねピンクのなんか花柄のねこういうのもいいですよねはいさあではいただきますということでかき氷いただきます。氷ふわふわで僕の大好きな練乳がたっぷりかかってる。僕ねかき氷はもう練乳だけあればいいと思ってますよ。これこの間友達に言ったらアホかって言われたけど、練乳かき氷、練乳多めかき氷とか絶対売れると思うんですけどね。なんでみんな練乳かけへんの？もう練乳マイ練乳持ち歩きたいわ。テーブルに練乳を置いといてくれてかけ放題ですって言うとめちゃめちゃ流行ると思うけどねそう思いませんちょっと俺カフェやるときそれやろう練乳かけ放題さあこの後はですねちょっとまた氷島離れて少し施設の方に行きたいと思いますおいしいさ
さあ、こんにちは、東楽さん、ごちそうさまでした。はい、スイーツもご飯も、めちゃくちゃ美味しかったです。特にぜんざい、有名ですよね、こちらもいただきました。千葉料理も美味しかったです。すごい、満席でした。全然時間過ぎてるんですよね。満席でした。はい、ごちそうさまでした。ぜひ皆さん、氷島来た時は、この東楽さん、寄ってみてはいかがでしょうか。さあ、では、移動します。さあそしてハート岩に到着しましたこれってあれですよね嵐がなんかのジャムかなんかの CM の時にねここでなんか撮影したとかっていうところですよねさあそれでは行きますハート岩ですとはい降りないですよちょっとこれもう足がねあれになるからはい、風もきついしさあれそうそうそうそう軽いしあれ軽いしそう軽いし軽いしめっちゃ到着してるしはいハートにはということで皆さんぜひ寄ってみてくださいあれです下に降りたらですね、まあ、今誰もいないですけどすっごい砂が普通に入るんですよしょこんな感じですっげえ海荒れてる軽石も落ちてるし海も荒れてるし素晴らしいロケーションですいいですねはいめっちゃ風きついもう移動します行ってきますさあ大雨の中フルツランドに到着しましたトロピカル王国フルーツランドはいということでフルーツもりもり入ってるみたいなんで潜入していきますけど雨がすごいんですよ、何よりも。ちょっとね、室内なのかなちょっと一応傘は持っていこうと思います。はい。雨の時の楽しみ方もね、皆さんに、はい、お伝えできたらと思います。フルーツランドに入っていきまーす。さあ、それでは、フルーツランド潜入しまーす。こんな感じで、まずは進んでいきます。なんでしょうちょっと結構雨も、あれやね。ボタンを押して、トロピカル、王国物語の遊び方はい行きましょう画面あこれかはいおなんか出てきましたよ沖縄フルスランドはトロピカル王国物語という絵本の世界あ、はいはい、これから遊び方早かった今説明しますということで一緒にじゃあ皆さん聞いてくださいみんなが幸せに暮らすトロピカル王国に大事件が発生じゃじゃんみんな大変よ王様が予選されちゃったある日優しい妖精たちがトロピカル王様さ早い王様がいなくなるとここでこうなっちゃいます結構早いねさあみんなの力を合わせて妖精の国をえ王様を助けに行きましょうはい妖精の国に入るための条件は2つつ1つ目19個のフルーツ魔法を覚えることフルーツ魔法の台座2つ目は王国に隠された4つの鍵となる印を見つけ出すこと早い早い5色の大きな羽を持つ通り早い全てのフルーツがなる木早いさあ19個のフルーツを魔法を覚え4つの印をって早いそれかこう始まり始まり早い文字が消えるのは早い
あれ終わったどういうことやろさあそれでは進んでいきましょうトロ,トロピカル王国の王様がいなくなっちゃったそれは大変だ一緒に王様を探しに行こう王様そそうそうここねこの前に風がすごいですよ導きの滝に到着しましたよということでこれです行きます NPK ありました開きましたよすごいことになってます当たりましたはい、道のためてバタフライガーデンにある切り株の妖精に会いなさいバタフライガーデンにある切り株の妖精に会ってきますバタフライガーデンにあるバタフライガーデンにある切り株の妖精に会いますバタフライガーデンにある切り株の妖精でここですバタフライガーデンにある切り株の妖精ですこれはなかなか難しいですよバタフライガーデンにある切り株の妖精小さな足跡を追っていきましょうあこれやこれですはいどういうことああー切り株の妖精は、お家に帰ったよ。足跡を辿って、お家を訪ねてごらん。急にわからん。あ、あったあったあった、これですね。はい、これじゃないですか、足跡。足来ました。行きます切り株の妖精は大ごまだらのお世話するために池に行ったよあこれですね池これ池じゃないですかお魚に餌100円でどういうこと花使わってきてるやん関係あらへんかなこれ行かないとダメってこと切り株、これ落ちたら、落ちたら大変ですよ、これ。あー危ない金を鳴らしてみよう。あの、皆さん、雨の日はですね、傘絶対いります。上のビニールハウスがもう、穴だらけです。こっちを開けましょうか、一回。アベードに到着しました。五色の羽を持った大きな鳥を探してみよう。見ようその鳥が描いている印が妖精の国に入る第1の印ですということですすいませんそれでは開けてますいやちょっと面白いんですけど結構あ自由ですかわいいピピピってピピピって泣いてるしゃべりしゃべってくれてますふりかえり縁石をのぞきなさいということなんでこうふりかえって鳥になったすごい見えます皆さん鳥になりましたはいどういうことさあそしてここに聞きました、えー、魔法陣に向かい一桁の数字を強く思い浮かべなさい次に1から5の石碑に従いあなたの数字を連成させなさい私の予言と一致するものに第3の鍵を示しましょうということでじゃあ私は1から5は3を思い浮かべます3ですで思い浮かべた数字を足した3足す4は72倍にしなさい7の2倍は1414から6を引きなさい14引く6やから8、えー、2に割りなさいえー、8割る2は、えー、4であなたが最初に思い浮かべた数字を引きなさい4引く3は
はい、連成は完了しました。あなたは私が予言したものです。振り返りやに残した紋章が第三の鍵。ということは僕はここまで来る位置になりました。振り返りましたええー、位置すごいえ、どういうこと位置になりました。え、これ何の数字でも位置になるってことやね。はい、ということで、位置が出ました。戻ります。寒い。さあ、無事に。謎が解けました。ありがとうございました。トロピカル王国の謎。はい、皆さんぜひこちらに来て。謎解きゲームやってみてはいかがでしょうか。子供たちも喜ぶと思います。はい。最後どういうことになったかはちょっと教えできませんぜひ皆さん来てですね、えー、自分たちで解読してみてくださいさあということでトロピカル王国、はい、お邪魔しました楽しかったですトロピカル王国じゃフルーツフルーツフルーツパックですトロピカル王国じゃない、はい、ちょっとフルーツいっぱいありそうなんでじゃあ何か選んで食べて帰りたいと思いますさあということで、えー、フルーツパーク楽しかったですちょっととりあえずなんか行かないとあかんこういったらはいはいはいはいこうなってはいはいはいで来た来ましたよこうなってのはいここねこれです楽しかったです。ありがとうございました。さあ、フルーツランドということで<笑>、ちょっとよく難しいです。意外と難しいですから、ね、皆さん、あれ、なんか、結局ゴールについ、まあいいや、それはもう皆さん来たらわかると思います。ということで、はい、えー、これをもちまして、えー、沖縄那覇の旅、えー、施設、こういったこうね、テーマパーク的なものは以上となります。では、ホテルに戻って、えー、最後の夜ご飯ですね。最後のご飯、食べに行きます。明日から宮古島です。さあとということで沖縄那覇に戻ってきました、はい、今日一日はですね、まあ、氷島行ったりとか、はいえー、チュラウビ少しまた行ったりとか、えー、そして、えー、フルーツパークの謎解き、面白かったですね、全く謎を解けなかったですけど、でも楽しかったですよね。さあそしてこの後はですね、えー、夜ご飯最後ですね明日から宮古島に朝渡るので最後沖縄那覇の最後の夜何か食べに行きたいと思います、はい、平日の月曜日ということなんでお店もしかしたら、ね、結構ね、はい、定休日のところもあると思いますけども、えー、何か食べに行けたらと思いますちょっと新規開拓したいですねまたねいろいろと今回結構新規開拓できたんでね嬉しかったですよねやっぱり行きつけの店ができていくとまた来るのも楽しみになってきますよねさあでは、えー、国際通りちょっと歩いていきたいと思いますちょっと寒いさあということで、えー、沖縄那覇スラストの夜は屋台村のこの豚の鳥子さんにお邪魔しています、えー、こちらでアグー豚をいろいろといただきたいと思いますずっとステーキとかね、はい、ちょっと牛ばっかりだったんで、えー、豚の方を挑戦しようと考えてます、ねまあ、やっぱ沖縄ではアグー豚ですよねはいということでアグー豚、はい、今日結構歩きましたよまたえー、っとチュラミ歩いたでしょ水族館歩いたでしょ氷島あんま歩いてないなハートロック行ったでしょであのそうなんつってもねフルーツパークのあの謎解きね全然謎解けずに終わりましたけど、あれでも楽しいですね。子供とか行ってもね、絶対楽しいと思います。さあ、ではまたこの後ご飯が来たらご紹介します
さあそして2杯目はシークワッサーシークワッサーサワー680円おすすめめちゃめちゃシークワッサー入ってるんですよ見てみてこれ追い,追いかけできるのかな美味しいコアさできそうやけどねうんうまいっすいいですねシークワーサーやっぱ沖縄に来たシークワーサーそしてオリオンビールオリオンビールでなんか歌ありましたねさあいただきますさあということでいつも通り本棚ジェラートさんにお邪魔してまーすよいしょはいかわいいねレインボーとそしてバナナということでレインボーとバナナバナナミルクレインボーミルクダブルミルクですねということでこんなかわいいおいしそうはいもういつも来てるんであれですけどはいこれで500円という形となってますダブル頼んでますいつも通りさあではいただきまーすさあということで結局ですね屋台の中からこの白菜料理ひびきさんにお邪魔することになりましたああ注文したのはなんとなんと和牛アグル食べ比べの250円3480円そして焼きおにぎり580円、うん、ラストこれ牛タン厚切りタンですねこれが9価値こちらを頼みます飲み物は、はい、もうハイボール420円とシークアサーサワー250円こちらを頼んでますなんとしかもですねここは今日えー、全品、食事は 20% オフという価格となっていますんで、まだまだ、先ほどはアグルタ、今日今回、今からはパンと、はい、和牛、いきたいと思います、肉だらけで、最後ですかね、はい、あの那覇、最後の夜は肉、肉、肉、肉といきます。さあ、まずは、まあ、牛タン。ということで、はい、響きさんの牛タンということで、これが一番美味しそう、めつめ、めちゃめちゃ厚切りです。味噌も乗ってる、この食べ方が一番美味しいパターンです。いただきます。っていうか、肉食べすぎかな。いっか、最後の夜やから。でも明日から宮古島なんで、宮古島でまた食べると思います。はい、ということで、まずは牛タンいきます。ハイボールで牛タン流し込む。最後の那覇の夜。なんと、この。ハグ、豚の和牛の。本当はようやく入りました。さあ、今回の旅、ナンバーワン料理と言ってもいいかもしれません。そして、これを。この焼きおにぎり、流し込む。ちょっと贅沢すぎるラストの、はい、料理となっていますアグーブと和牛の食べ比べセットをわさびでいきましょうか私はわさびで肉を食べるというのが基本だと思っていますそれを焼きおにぎりという腹ネギが出てくるぐらいやばいこのセットが到着しましたさよなら那覇年内最後の那覇ということで、はい、いいじゃないですかこれぐらいの最後の贅沢はねはいということでと和牛のセット食べ比べ素晴らしいステーキソースとそしてなんといってもわさびとの食べ比べそれをなんとこの野球のこの共演ありがとうございます今日は風呂がなく 20% オフということで、はい、というこれで私はラハンを締めたいと思いますとということで明日からいよいよ宮古島編が始まりますはい再び宮古島の新しい店の開拓もう何度もねこの動画でも宮古島、はい、お知らせお伝えしてるんですけれども宮古島新しいこの世界再び皆さんにお届けできることを嬉しく思いますでは明
スタート飛行機乗るところから皆さんにお届けしたいと思いますではおやすみなさい那覇会員でしたありがとうございましたお付き合いいただいて明日から宮古島編どうぞ楽しみにしてください